Department, the Martial Law. Napakahalagang parto ng history ng Philippines. And in fact, very napapanahon sa atin ngayon na pag-usapan, especially with the coming of the elections. No? Kung ano talaga nangyari ng Martial Law? President Ferdinand Marcos was elected for presidency in 1965, and his reign lasted for 20 years. So from 1965 to 1985, siya ang presidente ng Pilipinas. And so, given lang naman, kumbaga parang expected at dapat lang, na marami siyang napagawang infrastructures and projects in the Philippines kasi nga 20 years yung tinagal ng kanyang pamumuno. After five years of his reign as the president of the Philippines, pagdating ng 1970, then uh, came the period of activism in the Philippines. Ito yung mga panahon na nagkaroon ng mga Pilipino who wanted reforms in the government. Specifically, gusto rin nilang maging communist ang Pilipinas. And so it was when President Marcos declared na kailangan ng Pilipinas ng martial law para mapigilan daw ang mga communists sa ating bansa. Uh, ginamit yun ni President Ferdinand Marcos bilang rason para masabi na kailangan ng Pilipinas ang martial law. So it was in September 21st, 1972 when President Ferdinand Marcos declared martial law. Now, maraming uh, magkakaibang kwento na sinasabi yung mga Pilipino. Others kept on saying na ito daw yung golden years of the Philippines. Pero meron ding mga nagsasabi na ito daw yung worst years of the Philippines, the darkest era in the Philippines. Kasi magkakaiba na experiences yung mga Pilipino. Now, one thing that we're certain of is that the government controlled the news na nilalabas ng media ng mga panahon na yun. So, isa yun sa mga bagay na sigurado tayo. A kinontrol ng government yung mga ibinabalita and they wanted the media to focus more on the positives. Like, kung ano yung mga magagandang topics, magagandang nagagawa ng government, yun ang inilalabas na article sa Jario at sa TV. And again, we didn't have social media back then, so kung ano yung lumalabas sa Jario at nababasa ng mga tao, mo most likely yun ang paniniwalaan nila. Kasi hindi naman lahat din, may TV nung panahon na yun, lalo yung mga nasa malalayong lugar. So if you are from far-flung area, ang nababasa mo lang ay yung mga balita, ang malalaman mo lang ay lahat ng positive. So they focus more on economic progress, on um, discipline, on culture, and the arts. So yun yung mga binabalita. And I think yun yung pinakadahilan din kung bakit nahate yung mga Pilipino nung panahon na yun. May mga Pilipino na, na naniniwala na maganda ang panahon ng martial law o ng mga Marcos at meron ding mga Pilipino naman na kiniklaim nila na sila mismo ay naging biktima ng abuse of human rights nung panahon ng diktadoriak. It was finally lifted in January 1981 at tinawag itong Third Republic of the Philippines or the new society. Kung baga, kiniklaim ng government na maayos na ang Pilipinas at ito ay isang panibagong society na para sa ating lahat. Now, what happened to literature? Nung panahon na to, nahati din. Yung literature na sinusulat ng mga Filipinos, there were some who chose romantic themes and others chose revolutionary themes. Kita niyo yung difference, no? So, magkaibang magkaiba sila. Pag romantic, ito yung mga... Uh, Love stories, fantasies, ayan, yung everything good and pleasant. And then we have the revolutionary, o yung mga Pilipino naman na gusto mag-aklas. So talagang nahate ang mga Pilipino. Many Filipino songs as well dealt with themes that were true to life, like those of grief, poverty, aspirations for freedom. So gumalik na naman tayo sa one thing natin for freedom and love of God, of country, and fellow men. Then came the people power revolution. Lakas ng bayan, EDSA revolution, the very famous, um, peaceful na rally na naganap sa buong mundo. So, sumikat siya. Kasi, sa ibang mga bansa din naman, kadalasan, kapag sinabing rally, talagang may sakit ang nagaganap. Pero, it was during this time na nagkasundo-sundo ang mga Pilipino and they did it in the most peaceful way. We know the story of the EDSA revolution. So, we set a very good example sa buong mundo that it's possible no, na magkasundo-sundo tayo at paglaban natin yung kalayaan natin sa hindi marahas na paraan. It's something we can be very proud of. Now, nung natapos ang ira ng Marcoses, nagkaroon ng freedom na okay, pagdating sa mga newspapers at sa, sa media in general. So now we have a lot of newspapers. We have The Inquirer, Malaya, and The People's Journal. Even in, in songs, in poetry, in novels, 
um, pati yung mga pinapalabas sa TV, lahat yan, ay nagkaroon ng changes, nagkaroon ng freedom of expression when it comes to our thoughts after the era of the Marcoses. And up to now, we are enjoying that freedom. Hanggang ngayon, tayong lahat ay nakakapag-express ng gusto nating sabihin in social media, kahit sa mga taong nakakaharap natin, we have the freedom to express ourselves. And that is because a lot of people, a lot of Filipinas fought for our freedom. Ngayon, ang Pilipinas, hindi natin pwedeng sabihin na maayos, di ba? And tingin ko ang pinakadahilan nun ay dahil nagkaroon na tayo ng abuse of the freedom that was given to us. Yes, malaya tayo ngayon to express ourselves. Kaya lang, inabuso natin yung kalayaan na ibinigay sa atin ng mga Pilipino na lumaban noon. What I mean by abuse is, may mga Pilipino ngayon, at tingin ko, ang dami talaga ng mga Pilipino, kasi nakikita ko din, na nagsasalita about a certain issue na hindi naman nala talaga alam. Yung tipong, ang hilig kasi nating sumakay sa uso eh. Now, just a reminder, um, let me use this platform to remind everyone na... Kung merong isang bagay na hindi mo masyadong alam, huwag ka nalang magsalita. Di ba? Huwag kang makisakay dahil uso lang siya or huwag, huwag mong i-claim na pinaniniwalaan mo isang bagay dahil lang narinig mo sa iba na ito yung pinaniniwalaan nila. Dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo siya. Dapat ikaw mismo sa sarili mo, inaral mo siya. Kung yung opinion mo ay base lang din sa opinion ng iba at naniwala ka lang sa kanila at nakisakay ka lang sa kanila, kasalanan yun. Kasalanan mo yun sa sarili mo at malaking kasalanan yun sa bansa. Kaya make sure na bago ka magsalita, alam mo ang sinasabi. Ang gusto ko lang ay kung anong makakabuti sa Pilipinas. At ang calling ko lang, ang, ang pakiusap ko sana sa mga nanonood nito ng mga sunshanti ko at sa iba pang mga makakapanood nito, sana bago ka magsalita, siguraduhin mo na facts ang basis mo at hindi yung nabasa mo lang sa social media kasi hindi lahat ng nansyan ay totoo. At hindi rin sapat na narinig mo lang ang isang tao o napanood mo lang siya tapos paniniwalaan mo na siya. No? You do your part. You do your research. Ikaw mismo dapat sigurado ka na yung source mo tama, yung source mo totoo. At yung pinaglalaban mo ay yung katotohanan. Ngayon, kung ayaw mong mag-aral, ayaw mong magbasa, Ayaw mong mag, mag-aksaya ng panahon para alamin kung ano talagang nangyari noon at ano pa talagang nangyayari ngayon at anong pwedeng mangyari in the future. Okay lang, pero huwag ka nang makisali. Okay, kung baga, huwag ka nang magsalita kung hindi mo siya talaga alam. Kasi hindi mo alam, nagiging accessory to the crime ka pala. Naakala mo wala lang kasi nakikisakay ka lang naman, parang yun kasi yung tama kasi yung sinasabi ng karamihan. Hindi mo alam, hindi ka aware, nagiging accessory ka na pala to the crime of pagmamanipulate halimbawa ng isip ng iba or making people believe in a certain way. Again, wag tayong mamili ng kulay. Ang pinag-uusapan dito, alin yung makakabuti sa bansa natin at sa kapwa natin Pilipino sa ngayon. Yun ang tignan nyo. And I know that a lot of my students are going to be voters, so I'm calling all out on you to be responsible voters. Hindi yung basta bumoto ka lang, bumoto ka ng tama. At aralin mo on your own at dapat sigurado ka na tama yung pinaniniwalaan mo bago ka bumoto. Now, going back to literature, these are the other writers na naging famous naman ng panahon ng contemporary period. We have Alejandro G. Abadilla, writer of Mga Piling Tathat. Genoveva Edroza Matute, the writer of Akoy Isang Tinig. And we also have Amado V. Hernandez, known as the greatest post-war Filipino poet. And he wrote Dipang Langit in 1961 and Bayang Malaya in 1969. And he won the Republic Cultural Award and National Artist Award in 1970. Now, going to the 21st century literature, ito yung mga meron na tayo again from January 1st, 2001 up to December 31, 2100. So, ito yung mga kwento, kanta, um, tula na meron tayo sa ngayon. And mapapansin natin sa 21st century literature that we have a lot of stories involving technology. Meron tayong mga kwento na nabuo na chat lang yung binabasa, di ba? Meron tayong mga books na gano'n na tinitingnan mo lang yung chats tapos nakakabuo ka na ng kwento. Or there are also some stories na may equivalent games na kapag um, na-solve na mo yung game or napanalo mo yung laro, malalaman mo yung susunod na mangyayari dun sa kwento. So, it's very technology-based 
and um, the stories and the themes are also different. Siyempre, pasok na pasok sa themes natin ang COVID-19 because it happened in the 21st century and right now we're seeing a lot of stories of songs na tungkol sa COVID-19. Common themes right now are mga hugot sa Philippines, no? So marami tayong mga kanta na hugot naman or mga tula na hugot. And speaking of tula, nauso rin ngayong 21st century ang spoken poetry. Kung noon ay balagtasan, ngayon meron tayong spoken poetry na tipong um, um, patula siya pero may certain intonation na sinusunod tapos may background music kapag siya ay pinresent. And again, our subject is 21st century literature. So initially, we're going to talk about literature from... Uh, the Philippines, and then eventually the world. So, pupunta rin tayo sa mga anong meron sa ibang bansa. That's about it for our first video lesson. Again, this has been Mamaika. See you in the next video. Don't forget to subscribe. God bless!